Slavné české melodie tak zněl pod titul letošního ročníku festivalu Mozart na Moravě, který se na Břeclavsku konal už po čtvrté. Po třech ročnících v zahradě Mikulovského zámku se přesunul orchestr Mozarteum Praha pod taktovkou Martina Pešika spolu se zpěváky na nádvoří zámku ve Valticích. Zazněly v něm árie z Rusalky, prodané nevěsty, skladby Mozarta i italské písně. Ve druhé polovině si pak návštěvníci vychutnali především filmové a muzikálové písně z pera Karla Svobody. Jsme plně emocí, já jsem teda velmi spokojený, potěšilo mě hodně to, že právě bylo to nádvoří Valtického zámku zaplněno. To znamená, že když to děláme dobře, tak diváci a hosté přibývají a to je potom pro nás takovéto potěšení a výzva do budoucna. Koncert si kromě diváků užili také samotní zpěváci. Monika Samerová o to více, že loňský ročník festivalu odspívala ještě v očekávání. Tentokrát už jí společnost dělala také její malinká dcerka Rozárka. Když jsme se tady potkali loni, tak jste čekala miminko, teď už je tady s vámi, tak jaké jsou ty novinky všechny vaše životní? Ježiš, novinky vlastně žádný, no, jsem nevyspala, mám neumítý vlasy často, takže asi takový novinky žádný vlastně v podstatě nejsou, jenom se to užíváme společně, akorát dneska tam trošičku plakala vzadu, tak jsme tam tak jako uspávali různě, ale dobrý, zvládla to. Je zvládáte kloubit tu maminkovskou roli s tou profesní? Daří se vám trénovat a zpívat? Já naštěstí jsem v takovém zápřahu, že už jako málo kdy mám čas na trénování a to mě moc jako neznervozňuje, že netrénuju, takže to mi zase nedělá takový problém. A ty večery občasný, tak si aspoň vydechnu. A co říkáte té změně lokality koncertu? Já myslím, že každá ta destinace měla svoje kouzlo. Tady to má jako jiný kouzlo zase, tam jsme byli trošičku víc zvyklí, že bylo to tam třikrát, ale nevadí mi. To Michal Braganělo, kterého lidé znají především z pěveckého združení Čtyři tenoři, má za sebou také rušný rok, i když především pracovní. Právě z tenory si totiž zaspívali v legendární New Yorkské Carnegie Hall. Jak se vám dneska zpívalo? Dneska krásně, bylo to teda jiný prostředí, než jsme byli zvyklí tři ročníky předtím, ale ten Valtický zámek má nádhernou atmosféru, takže tady se zpívá samo. A jak se vám líbilo to letošní téma festivalu? Krásný, krásný, akorát pro zpěváka docela náročný, protože jak se střídá opera, muzikál a takový ty písně Karla Svobody, tak ten krk dostal dneska trošku zabrat <laughs> po těch třech hodinách. A jak hodnotíte ty čtyři ročníky festivalu? Jak, jak se podle vás vyvíjí? Já si myslím, že to má zestupnou tendenci. A už se to jako neumím představit vlastně ještě někam dál, máme orchestr, máme skvělé místo, tak maximálně by ještě mohl přijet André Rie, nebo nevím. To jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli máte nějakou takovou vysněnou osobnost, která by vás mohla doplnit. Určitě, jako kdybychom si mohli zaspívat s André Riem, tak třeba se o nás někdy dozví a přijede. No plán už na příští rok je, takže možná po příště. Ano, a já mám pocit, že tady pan Lieberzeit má taky jedno skovaný eso v rukávu, takže se můžete těšit na hvězdního hosta. Daniel Hulka si odbyl svou festivalovou premiéru. Ve Valticích už ale v minulosti zpíval několikrát a také tentokrát ho nadchlo jak prostředí, tak i samotné obecenstvo, které v samotném závěru koncertu odměnilo zpěváky hlasitým potleskem ve stoje. Vy jste festivalový nováček, tak by nás zajímaly vaše první dojmy. No, krásný dojmy, skvělý orchestr, skvělý dirigent, skvělý kolegové, hrozně kvalitní koncert, takže e, já jsem byl úplně nadšený a prostředí překrásný, takže co víc si člověk může přát. Jak se líbilo ve Valticích, už jste tu někdy zpíval? Zpíval jsem tady určitě už několikrát, když jsme tady, myslím, hostovali s Drákulou koncertním nebo tak. A... Ale nikdy jsem tady nějak jako moc času nestrávil, zatím, jo. vždycky to je, že přijedu, že já mám, zejtra už mám se představení někde jinde, takže je to takový to, ale dneska tady aspoň jsem přes nos, takže si užiju zejtra krásný dopoledne ve Valticích. Na čem teď konkrétně pracujete? Teď konkrétně eh, hlavní moje činnost je eh, v rámci projektu Opera lidem, který jsme založili s mojí manželkou, s Vladimírem Chmelem a s Michalem Chmelem a produkujeme opery české, už jsme vyprodukovali Rusalku, kde zpívám vodníka a, keca, a, a prodanou nevěcu, kde zpívám kecala a buď jezdíme po letních scénách s tím se scénením, anebo máme domovskou scénu v Pražském hlaholu. A co byste festivalu popřál do těch dalších let? No, já bych myslím, takový publikum, jako bylo dneska. Dneska bylo úplně skvělý publikum, ten koncert byl dlouhý poměrně, 
ale lidi byli nadšený, prostě vydrželi, na konci stáli a celou dobu byla skvělá atmosféra, takže takovýhle publikum vždycky. Celý koncert v nádherném prostředí zámku ve Valticích uváděla dvojice moderátorek Barbara Sajdlová a Nikola Zbytovská, které už tak povedenou akci ještě pozvedly svým šarmantním humorem. Já jsem si to neskutečně užila. Koncert byl velmi dlouhý, ale já jsem pozorovala ty diváky a já to hrozně ráda sleduju, jak od toho začátku, kdy ten člověk ještě přijde s těma svýma problémama do toho divadla nebo na ten koncert a zhruba tak v polovině některý, některé dámy začínají odkládat brýle a, něk, a když vidím, že třeba starší pán v první řadě začne být takový jako zružově, a začne mít tu radost, jo, když se zpívá, mluví, povídá, tak to jsem právě tady pozorovala jednou staršího pána v první řadě, tak mi to jako mám pocit, že ta naše práce má fakt smysl, jako, myslím nás umělců, jako ta, že máme pozvedat a opravdu zaměřovat tu pozornost na to podstatné a to je na tu fakt hraní si, radost, lásku, je to fakt poslání a tady ty diváci byli úžasní, fakt jsme si to strašně užili, je to úžasný ve Valticích. A co říkáte na tu snahu propojit žánry a přizpůsobit festival celé rodině? Já myslím, že to je úžasný, protože co je krásnějšího, než trávit čas společně a pokud by nás mělo rozdělovat nějaký žánr, tak by to byla škoda. Takže pokud skutečně způsobíme to, že budou chodit rodiny společně do divadel, na koncerty a bude jim to všem dělat radost, tak co víc si přát? V průběhu večera moderátorky představili všechny partnery festivalu, bez kterých by nejspíš nebylo možné takovou akci uspořádat. Jak už se stalo tradicí, Mozart na Moravě také pomáhá potřebným. Letos všech dostal spolek ALSA, který zpříjemňuje těžké dny pacientům se svalovou atrofií. Naše organizace se zabývá nemocí, která se jmenuje amyotrofická laterální skleróza, zkráceně tedy ALS, proto ALSA. Je to onemocnění nevyléčitelné, vlastně neurosvalové, kdy odchází postupně veškerý pohyb na těle. Jak už jsem řekla, to onemocnění je nevyléčitelné. A jak vám pomohou ty peníze, které jste získali? No, ty peníze, které jsme získali a které průběžně od našich dárců získáváme a moc si toho vážíme, právě putují na to, abychom mohli budovat ty služby, které pacienti potřebují pro to, aby mohli déle žít. To znamená fyzioterapie, to znamená logopedie, to znamená psychoterapie a pak právě třeba ty rekondiční pobyty, kde se setkávají celé rodiny našich pacientů. Koncert ve Valticích ale nebyl tím jediným, který Miroslav Kováč s Michalem Liebercajtem pro diváky a milovníky hudby letos připravili. Novinek je totiž letos mnohem více. Slyšeli jsme, že festival má novinku, že se rozšiřuje i mimo Valtice a Mikulov, tak kam a kdy se můžeme těšit? Ano, tak ta novinka je před námi, 11.10. začínáme s novým festivalem, který se jmenuje Artfest Prachatice. A jak říká samotný název, stěhujeme se do Jižních Čech, do Prachatic. Naže stěhujeme, ale rozšiřujeme naše působení tady tímto směrem. Jak ta myšlenka vůbec vznikla? Toho rozšíření? Tak ti naši kamarádi, kteří provozují kongresové centrum v Prachaticích, tak byli na našem loňském koncertě v Mikulově, tak se jim to líbilo, že nás požádali o to, abychom eventuálně začali s nimi právě budovat tento festival i u nich. Kromě slavných českých melodií program doplní také činohra v podání Petra Nárožného, muzikál Kleopatra v divadla Broadway a Vánoční koncert. A jak plánujete festival rozšířit žánrově do budoucna? Tak to rozšíření v podstatě pan inženýr už nakousl. Chceme dělat činohru, muzikál, koncerty klasické, ale zároveň i populární. Takže v podstatě veškerý žánr. Festival právě skončil. Už teď si ale mohou nadšení návštěvníci pořídit vstupenky na příští ročník, který představí slavné filmové melodie. V příštím ročníku se můžou diváci těšit na Mozart a velikání filmové hudby. Jak už jsem tady divákům předeslal, Dneska nám potvrdil účast Eugene Chaplin, což je syn Charlieho Chaplina. Jehož skladby také zazní na tom koncertě. Bude tady mít přednášku a zároveň se účastní toho večera. Takže za to jsem velmi rád. Uvidíte nebo uslyšíte skvělého italského tenora hvězdu Veronské arény Paola Lardiconeho, který už minulý rok u nás vystupoval. Takže je skutečně na co se těšit. Bude to krásný koncert.